வணக்கம் பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆய்வு மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என வேண்டுகோள் ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் பத்து ராக்கெட் மூலம் நாளை மாலை விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் ஜிசாக் ஒன்று குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக ஐநா மனித உரிமை ஆணையம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு உள்நாட்டு விவகாரத்தில் தலையிடக்கூடாது என மத்திய அரசு ஆட்சேபம் தாலிபான் தலைவர்களுடன் தொலைபேசி மூலம் பேச்சுவார்த்தை பயனுள்ளதாக இருந்தது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கருத்து மகளிர் உலகக்கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது இந்தியா விரிவான செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து இந்திய மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவாமல் தடுக்க அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தாமே இது பற்றி துறை அதிகாரிகளோடு ஆலோசனை நடத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் பல்வேறு அரசு துறைகளும் மாநில அரசுகளும் ஒருங்கிணைந்து கொரோனா ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருப்பதாக கூறியுள்ள அவர் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் கடும் சோதனைக்கு பிறகே அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் இந்தியாவில் பரவாமல் தடுப்பது குறித்து தொடர்ந்து கலந்தாலோசனை நடத்தி தொடர் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதால் மக்கள் அச்சமடைய தேவையில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் அதேவேளையில் பொதுமக்களும் தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பரவுவதன் காரணமாக இந்தியாவிலும் சர்வதேச அளவிலும் ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்களை உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருவதாக ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக பங்குச்சந்தை மற்றும் சர்வதேச சந்தைகளில் நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவுவதையடுத்து இந்த கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக மும்பையில் ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நிதிச் சந்தைகள் முறையாக செயல்படுவதை உறுதி செய்ய தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது நிதிநிலை தன்மையை பாதுகாக்கவும் சந்தை நம்பிக்கையை பராமரிக்கவும் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் அவசியமாகிறது என்று ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவில் ஏற்படும் விளைவுகளின் தாக்கம் இந்திய சந்தையிலும் எதிரொலிக்கும் நிலையில் இந்திய சந்தைகள் மீது நம்பிக்கை ஏற்படுத்த ரிசர்வ் வங்கி மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் பயனளித்து வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது புதுதில்லியில் இன்று நடைபெறும் விழாவில் லலித் கலா அகாடமி விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதினைந்து கலைஞர்களுக்கு வழங்க உள்ளார் இந்த விழா குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் நடைபெற உள்ளது இதில் மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் லலித் கலா அகாடமியின் தலைவர் உத்தம் பச்சார்னே உள்ளிட்டோர் பங்கேற்க உள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து தில்லி மாண்டி இல்லத்தில் உள்ள ரவீந்திரா பவனில் அறுபத்தி ஒராவது தேசிய கலை கண்காட்சி மற்றும் தேசிய கலை விழாவை மத்திய கலாச்சாரத்துறை அமைச்சர் பிரகலாத் சிங் பட்டேல் இன்று மாலை தொடங்கி வைக்க உள்ளார் தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் தலைமையில் நடைபெறும் இவ்விழாவில் ஏராளமான கலைஞர்கள் பங்கேற்க உள்ளனர் இந்தியாவின் புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளான ஜிசாட் ஒன்று சென்னையை அடுத்த ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சத்தீஷ் தபான் விண்வெளி மையத்திலிருந்து நாளை மாலை ஐந்து நாற்பத்தி மூன்று மணி அளவில் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் பத்து ராக்கெட் மூலம் இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட உள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கிலோ எடையுள்ள அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஜிசாட் செயற்கைக்கோள் அதில் உள்ள உந்து சக்தியை பயன்படுத்தி புவி சுற்று வட்ட பாதையில் நிலைநிறுத்தப்படும் இந்த செயற்கைக்கோள் இந்தியாவில் உள்ள பூமியை பற்றிய தகவல்களை படம் பிடித்து அனுப்ப ஏதுவாக அதிநவீன கேமராக்களும் இதில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன இயற்கை பேரிடர்களை தடுக்கவும் புவியியல் மாற்றங்களை கண்காணிக்கவும் ஜிசாட் செயற்கைக்கோள் உதவிகரமாக இருப்பதுடன் நாட்டின் எல்லைப்பகுதி கண்காணிப்புக்கும் பயன்படுத்தப்படும் என இஸ்ரோ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இந்த செயற்கைக்கோள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு செயல்படும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
காஷ்மீரின் புல்வாமா பகுதியில் மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை முகாம் மீது தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதல் தொடர்பாக மேலும் இரண்டு குற்றவாளிகளை தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு கைது செய்துள்ளது கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நிகழ்ந்த இந்த தாக்குதலில் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் நாற்பது பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த வழக்கில் தற்போது புல்வாமாவின் ஹக்ரிபோ ஹக்ரிபோரா கிராமத்தை சேர்ந்த தாரிக் அகமது ஷா மற்றும் அவரது மகள் இன்ஷாஜான் ஆகிய இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையின் போது வெடிகுண்டுகளை தயாரித்த தீவிரவாதிகள் தமது இல்லத்தை பயன்படுத்தியதாக தாரிக் அகமது ஷா ஒப்புக்கொண்டதாக தெரிகிறது இதுபோன்று அவரது மகள் இன்ஷாஜானும் தங்களது வீட்டில் தங்கியிருந்த தீவிரவாதிகளுக்கு உணவு போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளை செய்து கொடுத்ததை ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாக தெரிகிறது மேலும் பாகிஸ்தானை சேர்ந்த வெடிகுண்டு தயாரிப்பாளர் முகமது உமர் ஃபருக்குடன் இன்ஷாஜான் அடிக்கடி தொடர்பு கொண்டு வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது அத்துடன் புல்வாமா தாக்குதலுக்கு பிறகு ஜெய்ஷ் இ முகமது தீவிரவாதிகளால் வெளியிடப்பட்ட தற்கொலைப்படை தீவிரவாதி ஆதில் அகமது தர் பற்றிய வீடியோ காட்சிகளும் இந்த வீட்டில்தான் பதிவு செய்யப்பட்டது என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்பான ஆயத்த நிலை குறித்து மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் இருபத்தி ஆறு வகையான மருந்து பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் மத்திய அரசு கட்டுப்பாடு விதித்திருப்பதுடன் சீனா ஈரான் தென்கொரியா இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளுக்கு இந்தியர்கள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது ஆட்கொல்லி நோயான கொரோனா வைரஸ் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் நிலையில் இந்தியாவில் அந்த நோய் பரவாமல் தடுக்க மத்திய அரசு பல்வேறு தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவமனைகளில் இதற்கென சிறப்பு பிரிவுகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகள் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகே விமான நிலையங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களை விட்டு வெளியேற அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் இந்நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு தடுப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து மத்திய அமைச்சரவை செயலாளர் ராஜீவ் கௌபா நேற்று மத்திய அரசின் பல்வேறு துறை செயலாளர்கள் அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்கள் மற்றும் சுகாதாரத்துறை செயலாளர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது வெளிநாட்டு பயணிகள் மற்றும் கொரோனா பாதிப்புக்கு ஆளான நாடுகளுக்கு சென்று வரும் இந்திய பயணிகளுக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடுகள் குறித்து எடுத்துரைத்ததுடன் விமான நிலையங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் குறித்து மாநில அரசுகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் எனவும் அமைச்சரவை செயலாளர் கேட்டுக்கொண்டார் இந்தியர்கள் யாரும் கொரோனா வைரசால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சீனா ஈரான் தென்கொரியா இத்தாலி மற்றும் ஜப்பான் நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்தியா வருவதற்கான விசா வழங்குவதும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்நோய் பாதிப்புள்ள பிற நாடுகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகள் அனைவரும் தங்களை பற்றிய சுய விவரம் மற்றும் பயண விவரங்களை விமான நிலையங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களில் உள்ள சுகாதாரத்துறை மற்றும் குடியேற்ற பிரிவு அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து தொலைக்காட்சி செய்தி அலைவரிசைகள் மற்றும் பண்பலை வானொலிகள் கொரோனா வைரஸ் பரவாமல் தடுப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கைகள் நடவடிக்கைகள் குறித்த பொதுமக்களுக்கான அறிவுரைகளை அடிக்கடி ஒலிபரப்புமாறும் மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இதனிடையே உள்நாட்டு தேவையை சமாளிக்க ஏதுவாக அசிட்டமால் வைட்டமின் பி ஒன் மற்றும் பி டுவெல் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஆறு வகையான மருந்து பொருட்கள் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது இந்த வகை மருந்துகளை ஏற்றுமதி செய்ய வெளிநாட்டு வர்த்தக தலைமை இயக்குநரிடம் உரிமை பெற வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது விசாகப்பட்டினத்தில் இம்மாதம் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை இந்திய கடற்படை நடத்தவிருந்த மிலன் இரண்டாயிரத்தி இருபது என்ற போர் பயிற்சியும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது போரில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக உடல் திறன் குறைபாடு அடைந்த ராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஓய்வூதியத்திற்கு வசூலிக்கப்பட்ட வரித் தொகையை திருப்பி அளிக்குமாறு வங்கிகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தற்போதைய நெருக்கடியான சூழ்நிலையை தவிர்க்க பிடிக்கப்பட்ட வரித் தொகையை திருப்பி அளிப்பதுடன் புதிதாக எந்த பிடித்தமும் செய்ய வேண்டாம் எனவும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது ஓய்வூதிய தொகையில் பெருமளவுக்கு வரித்தொகை பிடித்தம் செய்யப்பட்டது ஓய்வூதியர்களின் அதிருப்தியை ஏற்படுத்திய ஏற்படுத்தியதை அடுத்து இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாக நிதியமைச்சக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் Thank you.
தமிழக அரசின் சாதனைகளை பற்றியும் முக்கிய பிரச்சனைகளில் அஇஅதிமுக எடுத்த நிலைப்பாடுகள் குறித்தும் கிராமம் தோறும் சென்று மக்களிடம் விளக்குமாறு அஇஅதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தியுள்ளார் சென்னை அஇஅதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் இலக்கிய அணி சார்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் பேசிய அவர் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் இந்த கருத்தரங்கில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர் இன்னும் நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் உயர்தர மருத்துவ சேவைகளை வழங்கும் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட இருப்பதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று மாலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழ்நாடு சுகாதார சீரமைப்பு திட்டம் என்ற இந்த புதிய திட்டத்திற்கு உலக வங்கி நிதியுதவி அளித்துள்ளது என்றார் தேவையான இடங்களில் மனநல நிலையங்களும் தற்கொலை தடுப்பு ஆலோசனை மையங்களும் இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் சிஏஏ விவகாரத்தில் கலவரத்தை உருவாக்கி நாட்டை மீண்டும் பிளவுபடுத்த முயற்சிப்பதாக திமுக மீது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் காஞ்சிபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வரவிருக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக திமுக இவ்வாறு செயல்படுகிறது என்றார் சிஏஏ என்சிஆர் மற்றும் என்பிஆர் ஆகியவை குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் பிஜேபி தலைவர்களும் மக்களிடம் தெளிவாக எடுத்து விளக்கி வருவதாகவும் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார் இதனிடையே காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற சங்கீத இசைக்கலைஞர் டி கே பட்டமாளின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவில் பிஜேபி தேசிய பொதுச் செயலாளர் முரளிதர் ராவும் பொன் ராதாகிருஷ்ணனும் கலந்து கொண்டனர் பனிரெண்டு நாடுகளிலிருந்து சுற்றுலா விசாவில் இந்தியா வர தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் டாக்டர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் நேற்றிரவு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்தியாவில் மூன்று மாநிலங்களில் கொரோனா வைரஸ் பரவியுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டினார் தமிழகத்தில் இந்த வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் நோய்க்கு உரிய மருந்து கண்டுபிடிக்க உலக சுகாதாரத்துறை உட்பட அனைத்து நாடுகளும் தீவிரமாக உள்ளதாகவும் டாக்டர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் பசுமை பட்டாசு என்ற பெயரில் தடை செய்யப்பட்ட ரசாயனம் கலந்த பட்டாசு தயாரிக்கப்படுகிறதா என சிபிஐ விசாரிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த அர்ஜுன் கோபால் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் ஆஜரான அவரது வழக்கறிஞர் பேரியம் உள்ளிட்ட ரசாயன பொருட்களை கொண்டு சிவகாசியில் பட்டாசுகள் தயாரிக்கப்படுவதாக கூறி பட்டாசுகள் வைக்கும் சில காலி பெட்டிகளை நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைத்தார் இதற்கு பட்டாசு ஆலை தயாரிப்பாளர்கள் தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி சிவகாசியில் தயாரிக்கப்படும் பட்டாசுகளில் தடை செய்யப்பட்ட பேரியம் நைட்ரேட் உள்ளிட்ட ரசாயன பொருட்கள் சேர்க்கப்படுகிறதா என்று விசாரணை நடத்தி ஆறு வாரங்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய சென்னை மண்டல சிபிஐ இயக்குநருக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தார் காஞ்சிபுரம் அருகே செங்கல்சூளையில் கொத்தடிமைகளாக பணியாற்றி வந்த ஆறு குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இருபத்தோரு பேரை வருவாய்த்துறையினர் மீட்டுள்ளனர் திருப்புக்குழி என்ற கிராமத்தில் நிற்குன்றம் செல்வம் என்பவர் நடத்தி வரும் செங்கல்சூளையில் கொத்தடிமைகளை பயன்படுத்தி வருவதாக புகார் எழுந்ததை அடுத்து காஞ்சிபுரம் சார் ஆட்சியர் தலைமையில் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர் கொத்தடிமைகள் அனைவரையும் மீட்ட வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் செங்கல்சூளை உரிமையாளர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் ஈரோட்டில் எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பவளப்பாறைகள் கடல் பஞ்சு உள்ளிட்ட அரிய வகை கடல் பொருட்களை விற்பனை செய்ய முயன்றதாக இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஈரோட்டை சேர்ந்த இருவர் இணையதளம் மூலம் இப்பொருட்களை விற்பனை செய்வதாக கிடைத்த தகவலின்படி மத்திய வன உயிரின குற்ற தடுப்பு பிரிவினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர் இந்த சோதனையின் போது பவளப்பாறைகள் கடல் பஞ்சு கடல் விசிறி சிலந்தி சங்கு மாட்டுத்தலை சங்கு கோப்பை வடிவ பவளப்பாறைகள் உள்ளிட்ட அரிய வகை கடல் பொருட்களை பறிமுதல் செய்த அதிகாரிகள் இவர்கள் இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் பயணி ஒருவரிடமிருந்து இரண்டு கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது இவற்றின் மதிப்பு சுமார் தொன்னூற்றி லட்சம் ரூபாய் என்று தெரிவித்த அதிகாரிகள் தங்கம் கடத்தல் பயணியை கைது செய்தனர் வெளிநாடுகளிலிருந்து விமானம் மூலம் தமிழகத்திற்கு தங்கம் கடத்துவது அண்மை காலமாக அதிகரித்துள்ளது விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் நேற்றிரவு அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் குமுதம் வார இதழ் செய்தியாளர் கார்த்தி தாக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இந்த சம்பவத்தை கண்டனம் தெரிவித்துள்ள சென்னை பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர் ஆர் ரங்கராஜ் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் 
தமிழகத்தில் செய்தியாளர்கள் சுதந்திரமாகவும் அச்சமின்றியும் பணியாற்றும் சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்துள்ளார் தாலிபான் தலைவருடன் தாம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமாக இருந்ததாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பும் தாலிபான் தலைவர் முல்லா அப்துல் கனி பரதருடன் தொலைபேசியில் பேசியதாக தாலிபான் செய்தி தொடர்பாளர் ஹபிபுல்லா முஜாஹித் டுவிட்டரில் செய்தி வெளியிட்டிருந்தார் இந்த செய்தி வெளியானது குறித்து கருத்து தெரிவித்த டொனால்டு டிரம்ப் தாலிபான் தலைவருடன் நடத்திய பேச்சு மிகவும் நல்ல முறையில் நிகழ்ந்ததாக விளக்கம் அளித்தார் ஆனால் எந்த தலைவர்களும் பேசிய விவரங்களை டொனால்டு டிரம்ப் வெளியிடவில்லை அண்மையில் கட்டாக் தலைநகர் தோஹாவில் நிகழ்ந்த அமைதி ஒப்பந்தத்தின்படி பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பின் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்க துருப்புகள் படிப்படியாக திரும்புகிறது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் இஸ்ரோ பல்வேறு ஆய்வுகளுக்காகவும் சேவைகளுக்காகவும் செயற்கைக்கோள்களை விண்ணில் செலுத்தி சாதனை படைத்து வருகிறது ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சத்தீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து ஜி எஸ் எல் வி எஃப் டென் ராக்கெட் மூலம் ஜி சாட் ஒன் செயற்கைக்கோளை ஐந்து மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வியாழக்கிழமை மாலை ஐந்து நாற்பத்தி மூன்று மணிக்கு விண்ணில் செலுத்த உள்ளது இந்த அரிய நிகழ்வு டிடி நேஷனல் டிடி இந்தியா மற்றும் டிடி பொதிகை ஆகிய அலைவரிசைகளில் ஐந்து மூன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வியாழக்கிழமை மாலை ஐந்து மணி முதல் நேரடியாக ஒளிபரப்பாகும் செய்திகள் தொடர்கின்றன மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி நாளை இங்கிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது சிட்னி மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு இந்த போட்டி துவங்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற உலகக்கோப்பையில் இவ்விரு அணிகளும் தான் அரையிறுதியில் சந்தித்தன இதில் இங்கிலாந்து அணி வெற்றி பெற்றிருந்தது பிற்பகல் ஒன்று முப்பது மணிக்கு தொடங்கும் மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவும் தென்னாப்பிரிக்காவும் மோத உள்ளன அரையிறுதி ஆட்டங்கள் மழையால் பாதிக்கப்பட்டால் புள்ளிகள் அடிப்படையில் முதலிடத்தை பிடித்த அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறும் சர்வதேச மகளிர் தினமான மார்ச் எட்டாம் தேதி இறுதிப் போட்டி நடைபெறவுள்ளது நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை இழந்த போதிலும் இந்திய அணி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது இந்த தொடருக்கு முன்பாக நான்காவது இடத்தில் இருந்த நியூசிலாந்து அணி இந்திய தொடரை வென்றதன் மூலம் ஐந்து புள்ளிகள் கூடுதலாக பெற்று இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறியது இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியா மூன்றாவது இடம் வகிக்கிறது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கான பேட்டிங் தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி தலைவர் விராட் கோலி தொடர்ந்து இரண்டாவது இடத்தில் நீடிக்கிறார் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் விராட் கோலியை விட இருபத்தி ஐந்து புள்ளிகள் கூடுதலாக பெற்று தொள்ளாயிரத்து பதினோரு புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறார் இதேபோல் பந்து வீச்சாளர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரத் பும்ரா ஏழாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஐந்து விக்கெட்களை அவர் வீழ்த்தியதன் மூலமாக சர்வதேச பந்து வீச்சாளர்களின் பட்டியலில் பதினோராவது இடத்திலிருந்து ஏழாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் அமெரிக்காவின் நஷ்வெல்லி மற்றும் மத்திய டென்னிஸ் பகுதிகளில் சூறாவளி மற்றும் புயலில் சிக்கி இருபத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்த பயங்கர சூறாவளி காற்றில் சிக்கி பல வீடுகள் கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வேறு இடங்களுக்கு பத்திரமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சிஎன்என் தொலைக்காட்சி தெரிவித்துள்ளது புயலில் சிக்கி காயமடைந்தவர்களில் நூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நஷ்வெல்லி நகரில் மற்றும் நாற்பத்தி எட்டு கட்டிடங்கள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் நகரின் மேயர் ஜான் குப்பர் தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்திற்கு எதிராக ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருப்பதற்கு இந்தியா அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளது இந்த திருத்தச் சட்டம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம் என்றும் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் சட்டம் இயற்றும் அதிகாரத்தில் அந்நிய அமைப்புகள் தலையிடுவதை எந்த வகையிலும் அனுமதிக்க முடியாது என்றும் இந்தியா திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது இந்த திருத்தச் சட்டம் இந்திய அரசியல் சட்டத்தின்படி சரியான நடவடிக்கை என்றும் அரசியல் சாசனத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் ஆராய்ந்த பிறகே 
சட்டத்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் மனித உரிமை தொடர்பான இந்தியாவின் நீண்ட நாள் உறுதிமொழியை நிறைவேற்றும் விதமாகவே இது கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதாகவும் வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் எனவே உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசின் நடவடிக்கைக்கு சட்டரீதியான வெற்றி கிடைக்கும் என்று நம்புவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே தில்லி வன்முறை சம்பவங்கள் தொடர்பாக ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜாவித் ஷெரீப் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்களுக்கும் இந்தியா தனது கடும் எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளது இந்தியாவுக்கான ஈரான் தூதர் அலி ஷெஜேனி வெளியுறவு அமைச்சகத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டு இந்தியாவின் எதிர்ப்பு அவரிடம் முறைப்படி தெரிவிக்கப்பட்டதாகவும் வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த பனிரெண்டு பில்லியன் டாலர் நிதியுறுதி அளிப்பதாக உலக வங்கி அறிவித்துள்ளது இந்நோய் வேகமாக பரவுவதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என உலக சுகாதார அமைப்பும் வலியுறுத்தியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் நிலையில் அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச நிதியம் மற்றும் உலக வங்கி கூட்டங்கள் இணையதளம் வாயிலாக நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆண்டுக்கு இருமுறை நடைபெறும் இந்த கூட்டங்களில் உலக நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் இதுவரை நேரடியாக பங்கேற்று வந்த நிலையில் தற்போது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக அடுத்த மாதம் பதினாறாம் தேதி முதல் பதினெட்டாம் தேதி வரை இணையதளம் மூலமாக ஆலோசனை நடத்தப்படும் என சர்வதேச நிதியத்தின் தலைவர் கிறிஸ்டாலினா ஜார்ஜிவா மற்றும் உலக வங்கி தலைவர் டேவிட் மால்பாஸ் ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை கட்டுப்படுத்த பனிரெண்டு பில்லியன் டாலர் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என உலக வங்கி தலைவர் டேவிட் மால்பாஸ் அறிவித்துள்ளார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த ஏற்படும் செலவுகள் ஏழை நாடுகளுக்கு கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால் இந்த நிதியுதவி வழங்கப்படுவதாக அவர் கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பல்வேறு நாடுகளிலும் வேகமாக பரவி வருவதாக கூறியுள்ள உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டெட்ரா சதனம் கேப்ரியேசஸ் கொரோனா பரவுவதை கட்டுப்படுத்த விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளது முகக்கவசங்களின் விலை ஆறு மடங்கும் செயற்கை சுவாச கருவிகளின் விலை இரண்டு மடங்கும் அதிகரித்துள்ள நிலையில் கொரோனா சிகிச்சையில் ஈடுபடும் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்களை பாதுகாக்காமல் இந்நோய் பரவுவதை தடுக்க முடியாது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் இத்தாலியில் கொரோனா வைரஸால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எழுபத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு இந்நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் இத்தாலி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அமெரிக்காவிலும் சியாட்டில் நகரில் நேற்று ஒருவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அந்நாட்டில் கொரோனா வைரசுக்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இனி உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவையான நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இமயமலையின் சிம்லாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் ஒன்று கூடி கொண்டாடும் பாரம்பரிய திருவிழா இந்த ஆண்டு நடைபெற்றது ஜாதர் திருவிழா என்று அழைக்கப்படும் இந்த விழாவில் பாரம்பரிய உடையோடு கழுத்தில் சங்கிலிகளும் தலைக்கவசங்களும் அணிந்த மனிதரிடம் சுற்றுலா பயணிகளும் உள்ளூர் மக்களும் கூடி நின்று ஆசி பெற்று கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தாம் என்று அழைக்கப்படும் கடவுள் இமயமலை கிராமங்களில் உள்ள மக்களிடையே அவர்களின் உடல்நலம் மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து விசாரிப்பதாக நம்பிக்கை உள்ளது செக் குடியரசின் பிராக் நகரத்தில் உள்ள வனவிலங்கு சரணாலயத்தில் புதிதாக பிறந்த ஆண் குரங்கு ஒன்று அதன் தாய் குரங்கு தனது குடும்பத்தினருக்கு அறிமுகப்படுத்தும் காட்சி கான்பூரை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறது இன்னும் பெயர் வைக்கப்படாத குட்டி குரங்கு லுசி அண்ட் கட்டாங்கா பெயர் கொண்ட குரங்குகளுக்கு பிறந்துள்ளது புதிதாக பிறந்துள்ள குட்டி குரங்கு பார்ப்பதற்கு வெள்ளி நிறத்தில் காட்சி அளிக்கிறது ஒரு மாதத்தில் கருப்பு வெள்ளை நிறத்திற்கு அது உருமாறும் என்றும் பார்வையாளர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் இனி தொடர்வது நாளிதழ்களில் இன்று
தமிழகம் முழுவதும் பிளஸ் ஒன் பொதுத் தேர்வு இன்று துவங்குகிறது எட்டு லட்சத்து முப்பத்தி இரண்டாயிரம் மாணவ மாணவியர் இந்த தேர்வை எழுதுகின்றனர் தினத்தந்தி கோவளம் வடிநில பகுதியில் மழைநீர் வடிகால் கட்டும் திட்டம் ஆயிரத்து எழுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் கையெழுத்து தினமணி சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் குழந்தைகளை சேர்ப்பதற்கு முன்பாக அப்பள்ளிகள் உரிய அங்கீகாரம் பெற்றுள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்துமாறு பெற்றோர்களுக்கு சிபிஎஸ்இ நிர்வாகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது தினமலர் ஆங்கில வழி கல்வி தொடங்கப்பட்ட பள்ளிகளில் மாணவர் எண்ணிக்கை குறைந்தால் தமிழ் வழி வகுப்பாகவே நடத்தலாம் என மாநில அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது தினகரன் இந்திய நகரங்களில் ஓவியங்களின் பங்கு என்ற தலைப்பில் விவாதம் சென்னையில் நடைபெற்றது செய்தி தீக்கதர் பிளாஸ்டிக் பாக்கெட்டுகளில் பால் தயிர் எண்ணெய் போன்றவற்றை அடைத்து விற்க தடை விதிப்பது குறித்து பரிசீலித்து வருவதாக தமிழக அரசு உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆய்வு மக்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை என வேண்டுகோள் ஜிஎஸ்எல்வி எஃப் பத்து ராக்கெட் மூலம் நாளை மாலை விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் ஜிசாட் ஒன்று குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் தொடர்பாக ஐநா மனித உரிமை ஆணையம் உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு உள்நாட்டு விவகாரத்தில் தலையிடக்கூடாது என மத்திய அரசு ஆட்சேபம் தாலிபான் தலைவர்களுடன் தொலைபேசி மூலம் பேச்சுவார்த்தை பயனுள்ளதாக இருந்தது என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கருத்து மகளிர் உலகக்கோப்பை இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது இந்தியா பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் நண்பகல் பனிரண்டு மணிக்கு வணக்கம்